എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നാടൻ ഐറ്റം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഈ പൊള്ളിച്ച മീൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുകയാണ് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്ലഷ് ഉള്ള മീനാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും വറക്കാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല മുളക് പൊടി കാശ്മീരി വേണം എന്നില്ല എരിവിച്ചിരി വേണം അപ്പോൾ സാധാ മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വേപ്പില കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് നാരങ്ങ നമ്മൾ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ചെയ്യാം അരപ്പൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവ് എന്താണെങ്കിലും പൊള്ളിക്കുന്ന മീൻ എരിവിച്ചിരി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേക്കുക തേച്ച് അപ്പം തന്നെ മീൻ വറക്കരുത് മീനിലെ അരപ്പ് നല്ലോണം തേച്ച് കുറച്ച് നേരം വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം നാരങ്ങ നീര് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിഴിഞ്ഞിടണ്ട ഇതുമാതിരി അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി തേച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് അരപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേ മാത്രം ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് നേരം ഇത് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ആ മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് നല്ല ഫ്രൈ ആവണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കേണ്ട ഓരോ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ മറിച്ചിടാം നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരിച്ചിരി കൂടുതൽ വറക്കുക താഴത്തെ സൈഡ് ഒരിച്ചിരി കുറച്ച് വറുത്താൽ മതി ഈക്വലായിട്ട് വറക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി താഴെ കാരണം നമ്മളിതിനി പൊള്ളിക്കും പൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിവശം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൊരിയും അതുകൊണ്ട് അടിവശം കുറച്ച് ഒന്ന് വിട്ട് വറക്കുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉലുവ പൊട്ടിക്കാം ശരിക്കും എല്ലാവരും ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല ഒരിച്ചിരി ഉലുവ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് നല്ലോണം അത് മൂപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ഉള്ളി പകുതി ഉള്ളി നല്ലപോലെ അരച്ചു പേസ്റ്റ് ആക്കി ബാക്കി പകുതി ഇങ്ങനെ ചതച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു തിക്ക്നെസ് തോന്നും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ച് ചേർത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യാം കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുളകാണ് ഒരു മൂന്ന് മുളകുണ്ട് അത് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചതിട്ടു അതിലേക്ക് മല്ലി ഇലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചത് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റണം നല്ലോണം മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ മുളക് പൊടി ഇടുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അളവൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണണം കാരണം നമ്മളൊരു മൂന്ന് 
വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എരുവിച്ചിൽ കയറി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് വിനാഗിരി അത് മുളകെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രം വിനാഗിരി ചേർക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വിനാഗിരിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ടേ അതിൽ ഈ വാഴയില വയ്ക്കുക വാഴയിൽ കുറച്ച് വാട്ടിയ വാഴയിലാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് മീനും ഇറക്കി വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുറച്ച് വെന്ത് ഭാഗമില്ലേ അതതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വരുത്തണം എപ്പോഴും ഓക്കെ മേൾവശം കൂടുതൽ വറുത്ത സൈഡ് മേൾവശത്ത് വരുത്തുക അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വേണം ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വാഴലയുടെ എന്താ പറയുക വാഴലയുടെ പൊക്കത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാല ഇടണ്ട മീൻ്റെ പൊക്കത്ത് തന്നെ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കവർ ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കലാണ് നല്ല കുറുകിയ പാൽ വേണം ചേർക്കാൻ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലോണം ഒഴിക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടവർക്ക് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ വല്ലാതെ കൂടി പോകരുത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു വാഴയില അത് വാട്ടണം എന്നില്ല ഇതിന് ചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വാടിക്കിട്ടും ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക തിരി കുറച്ച് വെക്കണം ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ലോയിലിടണം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെക്കുക അധികം സമയമൊന്നും പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ദാ ഇതാണ് അവസ്ഥ നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സംഭവം സെറ്റായി നല്ല കുറുകി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മീനും കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അത്രയും മതി അടച്ചു വയ്ക്കുക സംഭവം റെഡിയായി കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യരുത് മീൻ്റെ അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സംഭവം ഒക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് വാഴയിലൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും മീൻ പൊള്ളിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയാം താങ്ക് യു ആൾ ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബൈ